Declaro aberta a 13ª sessão, sendo esta a 11ª sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024, dia 2 de maio. Peço ao vereador Belã que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Deus reina sobre as nações, Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos, ao povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os grandes da terra, a ele o soberanamente grande. Palavras do Senhor. Agradeço ao vereador Belã pela leitura. Peço ao nosso diretor que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 12 de 2023. Aos 18 dias do mês de abril de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a décima sessão ordinária, sendo esta a décima segunda sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis exceto o vereador Leandro Han, que comunicou a ausência anteriormente devido a atividades laborais. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 11 de 2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente da casa colocou em votação em segundo turno o projeto de lei 2489 de 2023, tendo sido o mesmo aprovado de forma unânime, juntamente com o parecer das comissões competentes. Em seguida, o presidente salientou que o projeto de lei 2488 de 2023 segue aguardando o parecer das comissões competentes. Finalizando os trabalhos, o secretário efetuou a leitura da indicação 29-2023, a qual salientou o presidente será encaminhada ao órgão competente. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária se realizar em 2 de maio de 2023 e, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata, sala de sessões, 18 de abril de 2023. Em discussão a ata, senhores, em votação a ata, quem for favorável à aprovação permanece como está, quem for ao contrário manifeste, por favor. Aprovada a ata número 12 de 2023 por unanimidade. Quero cumprimentar todos os vereadores, senhora vereadora, agradecer pela presença de todos. Cumprimentar a todos os presentes aqui, os funcionários da Prefeitura Municipal, a imprensa, as, as outras pessoas que nos prestigiam, a doutora Laor, assessor jurídico da Prefeitura Municipal, Jays Bugans, secretário de saúde, em nome deles aí todos os demais funcionários e cumprimentar também os nossos funcionários da, da Casa de Leis. É muito importante, sim, temos projetos importantes aqui, é bom de ver a casa, a casa cheia aqui para que os senhores possam acompanhar o trabalho dos vereadores aqui, ver de, realmente como funciona a Câmara de Vereadores. Uma satisfação muito grande para nós, então. Temos na, na ordem do dia, projeto de lei... Aguardando o parecer das comissões competentes, o projeto de lei número 2488 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências, a LDO. Temos projeto de lei, entrando em tramitação no dia de hoje, projeto de lei número 2490-2023, que autoriza o município a contratar em regime de urgência profissionais de segurança especializados para todas as unidades educacionais da rede pública municipal de educação. O projeto de lei número 2491 de 2023, que altera a lei número 2056 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Executivo Municipal e da outras providências. Também o projeto de lei número 2.492, de 2023, 
que altera a Lei número 2057-2015, que dispõe sobre a contratação de empregos públicos para a execução de programas e da outras providências. Temos também, na ordem do dia, o requerimento número 5 de 2023, de autoria do vereador Leandro Rã. Então, senhores, como são projetos importantes aí, alguns aí em caráter de urgência, eu repasso nesse momento aí para o vereador Belã, presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento e relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, os três projetos, para que ele dê um explane sobre esses três projetos aí, para posteriormente nós colocarmos aí em discussão os projetos. Com a palavra o vereador Belã. Boa noite a todos. Senhor presidente, cumprimento a vossa excelência, em nome dos senhores, os demais colegas vereadores, a colega vereadora, os funcionários da casa, Alfredo, Beto, Dona Eliane, o Gabriel, a doutora Fabi, é, as pessoas que nos assistem, os amigos da imprensa, em especial minha família que está aqui, Patrícia, o Rafa e o B, é, a doutora Laor, que está aí para qualquer coisa, esclarecer alguma, algumas dúvidas da de algum vereador que tiver alguma dúvida, eles estão aí. O Jason também está aí, né? Então, senhor presidente, já conversamos, né? Conversei aí agora há pouco com a doutora Fabi, conversamos com o Jason, com a doutora Laur. São projetos importantes aí para o melhor andamento do nosso município, né? Temos a questão é dessa elevação dos níveis dos funcionários, né? Que, como eu falo aqui, gente... Não, não estamos fazendo nenhum favor para ninguém aqui, né? Nós estamos apenas cumprindo a nossa obrigação, que é valorizar vocês, né? Porque o município, com certeza, o município não anda se não forem os funcionários. Vereador e prefeito nenhum conduz o município sozinho. Quem, os pilares aí do município são os funcionários, né? Então, vocês sabem aí que temos um quadro grande aí que está, está defasado, né? E essa, esse estudo já vem um prefeito aí, o pessoal aí da contabilidade e tal, ele já vem estudando isso há alguns meses, já era para ter feito isso, mas aconteceu aquele problema de contadores e tal. E agora sim, com o esforço desses funcionários, vai, vai ser possível valorizar todos os funcionários. Né? Então, é, seu presidente, já falo aqui, sou favorável. Gostaria que esse, essa reposição fosse muito maior, gente. Falo de coração para vocês, mas tudo a gente tem que se enquadrar dentro dos limites do orçamento do município. né? Mas, com certeza, o prefeito Jorge, logo, logo virão outras reposições para vocês aí. É, essa questão aí, seu presidente, da, do projeto 2057, também nós estaremos apenas autorizando o prefeito a abrir as vagas. né? Como eu conversava com o Jason agora... É, o nosso município está defasado, né? tem um plano do governo federal, o nosso município está defasado de funcionários, e nós estamos em, em conformidade com a lei federal, e o município tem limite para contratar mais funcionários. Então, nós estamos apenas autorizando o executivo a criação dessas vagas é, para esse pessoal. Né? Então, também é uma situação tranquila, se algum dos vereadores tiver alguma dúvida... O Alaor está ali, o Jason também está aí para nos auxiliar, né? se algum vereador tiver uma dúvida. Então, tem outro projeto, 2.490, que seria a questão aí, senhores, da, dessa questão, a contratação em regime de urgência dos profissionais de segurança pública, né? Então, todos sabem o que aconteceu, não precisa eu falar aqui para ninguém, o que aconteceu nos últimos meses aí. E já deixo esclarecido aqui que o município de Barracão, é, nós não estamos aqui para falar de outros municípios. Né? Ah, porque o município X, o município Y, eles contrataram os funcionários em um dia. Mas vamos esclarecer para vocês aqui como que vai ser em Barracão. Os municípios que fazem fronteira com Barracão, 
eles contrataram segurança nas escolas aí, mas não são seguranças armados, tá, gente? Essas pessoas aí vão trabalhar desarmadas. E o nosso município de Barracão serão profissionais que vão trabalhar armados. Como a procura está muito grande, gente, de profissionais em todos os municípios aqui, não só da, da nossa região, do Estado, mas, enfim, do Brasil, é complicado você encontrar funcionários capacitados para trabalhar para trabalhar armados, né? Então, isso aí tem toda um, uma burocracia, esse pessoal tem que estar com os cursos dele em dia, na, perante a Polícia Federal, é, os, os cursos lá, na, geralmente eles fazem esses cursos em Cascavel, tinha alguns agentes que não tinham mais os cursos, já tinham vencido, e ele não tinha mais da onde tirar esses profissionais, certo? Aí tem a parte também que eles têm que ter toda uma folha corrida no fórum para ver se no período que eles fizeram o curso até agora na contratação, se eles não tinham passagem pela polícia, algum desses nesse sentido. Inclusive, nessa reunião, a gente esteve junto com o Ministério Público, né? os vereadores acompanharam. Então, por isso que foi um pouquinho mais demorado a contratação desses seguranças aqui para Barracão. Mas eu já adianto para vocês, gente, que foi um... Esse pessoal, principalmente o doutor Alaor, que está ali, né? que não posso deixar de lado, esse pessoal trabalhou muito sério, muito firme, em apoio com o Ministério Público, com todas as partes legais para a contratação desses funcionários. Né? Hoje tivemos a apresentação deles, todos eles estão em dia, são profissionais de gabarito, e eu acho que para nós colocar alguém trabalhar numa escola, nós não podemos sair na rua aí entregando um revólver para uma pessoa, vai trabalhar na escola lá. Né? Então, tem que ser sim, não vão trabalhar, vão trabalhar com crianças, né, gente? Então, tem que ser sim pessoas de gabarito. E hoje eles se apresentaram lá, a partir de amanhã, já eles estarão trabalhando nas nossas escolas e creches. E nós iremos hoje, com certeza os colegas vereadores estão todos aqui preocupados com a segurança do, dos nossos alunos. E, mas, enfim, caso alguém tiver alguma dúvida dos colegas vereadores aqui, o pessoal da Prefeitura está no, aqui na Câmara para esclarecer alguma dúvida. Mas é, seria isso, senhor presidente... O senhor que vê, conforme o senhor quer conduzir. Se algum dos vereadores aí tiver alguma dúvida, o pessoal está aí para esclarecer. Agradeço ao vereador Belan pelas palavras. Então, como nós vamos colocar os projetos em discussão em sequência, como o vereador Belan abriu a discussão aqui do projeto 2.490-2023, que autoriza o município a contratar é, em regime de urgência profissionais de segurança. Então, nesse momento, está aberto a discussão, senhores, esse projeto de lei 2.490, que trata da segurança nas escolas. Quem quiser fazer, explanar sobre o projeto, com a palavra, vereador Leandro. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a senhora vereadora, os nossos funcionários da casa, assessoria jurídica, Doutora Fábio, cumprimentar aqui o secretário de Saúde, Jace Bugans, que faz presente na sessão, cumprimentar o doutor Alaor, assessor jurídico do município, e cumprimentar todos os funcionários públicos do nosso município que estão aqui presentes e todas as demais pessoas, e também cumprimentar em especial a nossa população que nos acompanha através da transmissão ao vivo dessa sessão, cumprimentar a imprensa escrita, falada e televisionada, que também que aqui dá cobertura e leva até a população do nosso município o conhecimento do trabalho que é realizado pelos senhores vereadores. Senhor presidente, eu sempre tenho dito em todas as, em algumas das minhas manifestações, da importância de nós termos a população presente nas sessões da Câmara de Vereadores, para que tome conhecimento da forma que trabalha, e hoje, ainda antes do início da sessão, eu conversava com a doutora Fábio e dizia da importância da população conhecer a função de um vereador, o que é o papel do vereador. Qual é a função que um vereador exerce aqui na Câmara de Vereadores? Né? Então, a população tem vários pensamentos, mas a real função do vereador, que é de legislar e fiscalizar, muitas vezes a população não tem esse conhecimento. Eu, senhor presidente, faço aqui um questionamento que fiz para a nossa assessora, um questionamento jurídico, mas primeiro tenho que esclarecer é, para a população, porque 
Hoje, com a facilidade das redes sociais, é muito fácil distorcer as coisas. É muito fácil levar as pessoas às coisas distorcidas ou tentar dizer, mas o vereador se manifestou dessa forma, ele se manifestou contra. É preciso que se entenda o contexto daquilo que o vereador fala para que a população possa entender o nosso posicionamento enquanto a legalidade. Nós estamos autorizando num projeto de lei, e, e eu apresentei aqui um requerimento dia 19, solicitando informações o porquê nós ainda não tínhamos é, vigilantes nas escolas, que vai ser apreciado daqui a, a instantes, diante da nossa preocupação, mas nós estamos aqui discutindo um projeto de lei, projeto 2490, aonde nós vamos autorizar o prefeito municipal a contratar uma empresa para prestar segurança nas escolas. E, a, e o contrato com a empresa foi assinado hoje de manhã. Quer dizer, eu não, tô, não tenho juridicamente, eu não, não consigo buscar um... Quer dizer, qual é o, o papel do vereador? Qual é a função? Nós teve, deveríamos ter convocado uma sessão extraordinária antes, para que esse projeto fosse aprovado e antes... E, o município contratou a empresa e agora nós vamos autorizar eles contratar a empresa. Quer dizer, qual é o papel do vereador? Nós estamos aqui para passar vergonha? Pra, quer dizer, e, não, e, não, e não, depois não distorçam. Ah, o vereador Leandro era contra contratar ou não. Eu defendi e briguei para que isso acontecesse. Agora, estou fazendo uma, a questão legal, jurídica. Como é que nós vamos autorizar o município contratar um, fazer um serviço que ele já contratou hoje de manhã? Já assinaram o contrato. Então, quer dizer, esse projeto de lei não tem validade, não tem fundamento nenhum, nós está apreciando, a menos é o meu entendimento, posso estar muito enganado e daqui a pouco a nossa assessoria jurídica possa nos, nos auxiliar, quer dizer, os demais vereadores também, não sei qual é o pensamento, mas nós vamos, como é que nós vamos autorizar o prefeito contratar uma empresa que já está contratada? Quer dizer, qual é o papel, qual é a função da Câmara de Vereadores? O que, é que nós estamos fazendo aqui como vereador do município? Quer dizer, não tem lógica. Não se busca, não tem compreensão jurídica e, e lógica num, num, num projeto de lei desse vindo para tanto vereadores. Então, não sei se, o que, que é o pensamento, quer dizer, qual é a validade jurídica do contrato que foi feito hoje de manhã, se a Câmara ainda se tem a necessidade da Câmara de Vereadores de autorizar a contratação, qual é a validade jurídica desse contrato que foi feito hoje de manhã? Estou falando da questão legal, da legalidade, que é a nossa função aqui, legislar e fiscalizar. Dizer, qual é o nosso papel? Aí, daqui a pouco, alguém lá na rua vai dizer, ah, o vereador Leandro era contra. Não, não, não. Eu defendi, briguei para que se contratasse, acho de suma importância. Mas nós também, aqui como vereadores, temos que ter o um mínimo de conhecimento jurídico e o um mínimo de entendimento do que é a função do vereador. Não sei daí. Sou favorável ao projeto, vou votar favorável, porque tenho certeza que deve ter um, um parecer jurídico favorável, um parecer das comissões, mas fica aqui um questionamento da questão do, do papel do vereador. Quer dizer, o que, que nós estamos fazendo aqui? Três, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador, demais vereadores. Vereador Márcio, com a eu, palavra. Eu gostaria de cumprimentar o presidente, a vice, a Luciane, e os demais colegas vereador e a imprensa, a nossa assessoria jurídica, o doutor Alaor, o Rony, que está aqui também, né? a Ana, a Márcia, a Lili, pessoal da saúde e o Jason. É, eu entendo a preocupação aí do vereador Leandro, é, tem coisas que é, talvez a, a Câmara de Vereadores tivesse se reunido antes, mas eu entendo também o lado do prefeito em caráter de urgência, né? que isso ali é um negócio é, que a população, é, assim como cobra de nós, cobra do prefeito, então assim talvez as coisas andaram mais lá, né? mas isso... É que nem falou o vereador Leandro, é, nós não somos contra, né? A gente está aprovando também, né, vereador? E então, assim, a, a, eu acho que a preocupação da administração foi muito grande também nessa parte, né? Seria isso, presidente. Agradeço ao vereador Márcio. Demais vereadores, vereador Moacir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora nossos funcionários da casa, todas as pessoas aqui já nominadas, presentes, a imprensa, quem nos acompanha pela imprensa. Eu acho que o vereador Leandro já falou também, é, talvez tivéssemos conversado, feito um, uma avaliação antes, mas são favoráveis, sim, a, a que se instale, foi feito o pedido. E o vereador Belan e a vereadora Luciana, antigamente fizemos, né, no passado, né? Eu só queria uma pergunta, doutora Fábio, a questão parecer jurídico, está ok? Sim, senhor presidente. Agradeço ao vereador Moacir. Com a palavra, a vereadora Luciana. 
Gostaria de dar uma boa noite a todos e a todas, cumprimentar o nosso presidente, os meus colegas vereadores, os, os funcionários da casa, a imprensa. É, gostaria de cumprimentar a Nadiele, que está aqui, Ana Cláudia, técnica de enfermagem, a Vanessa, técnica de enfermagem, a Patrícia, esposa do nosso vereador Belã, a Márcia aqui, que já foi minha colega de trabalho, a Danusa e, e todos que estão aqui que... É, para nominá-los, é bom que a casa está cheia, né? mas para nominá-los iria demorar, mas então, estendendo meus cumprimentos a todos que estão aqui. É, eu gostaria, hoje é um dia muito alegre né, dessa contratação de seguranças, pois creio que os pais estavam com o coração na mão, né, diante de todo esse, esse ato de violência que está ocorrendo no nosso Brasil. Então, acho que de, diante dessa situação, é, o prefeito trabalhou com urgência, com, né, no outro dia, quando nós solicitamos é, para ele o que, que a gente poderia estar tá auxiliando e fazendo, ele já convocou uma reunião, né, nós nos mobilizamos, os vereadores, né, todos, acredito que de alguma forma se mobilizou. Então, eu acho que dentro disso foi feito com a mais agilidade possível. Eu gostaria de cumprimentar também o, o doutor Alaor, que é, fico muito feliz em vê-lo trabalhando, Alaor, porque né, vi você crescer, né, então a gente sabe, aí do, conhece a família de vocês, o trabalho de vocês, então parabenizo pela agilidade no trabalho de vocês, diante desse e dos outros projetos também. E eu acho que a população só tem a ganhar. Né? Muitas vezes os vereadores iam ao redor das escolas, os pais faziam papel de segurança, então eu acho que isso só vem a beneficiar nossas crianças, nossos professores, as monitoras, os adolescentes, enfim. Então, é melhor prevenir do que remediar, digamos assim. Né? Então, eu gostaria só de pontuar minha, meu agradecimento. Agradeço à vereadora pelas palavras, demais vereadores. Vereador Juventino, Lisboa, com a palavra. Cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, imprensa, funcionários da casa, pessoas que estão nos prestigiando nesta tarde. É, dizer que estamos vivendo momentos de gratidão, né? porque é, podemos saber que já, creio que no dia de amanhã, nós já vamos poder ter aí nossos filhos, nossos professores, né? com mais segurança nos colégios. Ouvindo os vereadores falar, é, eu creio que só está passando aqui por esta casa este projeto, porque é uma lei que precisa passar pelos vereadores, né? mas todos nós sabemos, entendemos que isso precisava ser para ontem mesmo. Né? Então, se não precisasse passar por aqui, eu creio que o prefeito deveria já ter assinado mesmo, né? como foi assinado, como o vereador falou, esse contrato hoje pela manhã, é... Ficamos felizes, né? valeu a pena aí esperar um pouco, mas saber que todos os profissionais né, qualificados, todos os concursos, todos os gabaritados né, que estarão trabalhando nos colégios, nós vamos poder ter estar de certeza que nossos filhos vão estar protegidos ali, né? porque até então eu tenho certeza que muitos pais mandavam os filhos para os colégios, mas ficavam lá com o coração apertado, né? com o coração aflito, não viu a hora de ver os seus filhos na casa de volta. Então, eu acho que mais do que depressa mesmo deveria ser feito isso, né? então os professores, a população está de parabéns. Muito obrigado. Agradeço ao vereador pelas palavras, demais vereadores, vereador Jussier. Quero cumprimentar o presidente, em nome do presidente e os demais colegas, cumprimentar os funcionários da casa, imprensa escrita e falada, e a todos que nos acompanham aqui. É, da mesma forma, os vereadores aí já falaram quase tudo, mas o nosso maior bem, eu acho que está tá na creche, né? acredito que todo mundo tem um filho, é, um parente que, que vai na creche ou no colégio, e acredito que nem o, o vereador falou, enquanto os filhos é, não chegam em casa, os pais não, não descansam. Então, a gente fica feliz é, em ter contribuído de uma forma ou de outra para que isso se tornasse mais rápido possível, e dizer que sou favorável, sim, a esse projeto. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Jussier, demais vereadores. 
não tendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, eu vou me manifestar aqui como presidente, não estou defendendo o projeto, porque eu não posso defender como presidente, mas eu tenho que fazer alguns esclarecimentos aqui, porque quem recebe os projetos quando chegam na Casa de Leis é a mesa diretora, através do presidente. Esse projeto ele, ele foi enviado aqui para casa na semana passada. E o que, que eu quero explicar aqui para os senhores, para que não fique dúvida, não estou tirando a razão de ninguém aqui. Esse projeto, na verdade, como ele é um projeto em caráter de urgência, nós tivemos a, é, a primeira reunião e foi a Câmara, a mesa diretora, foi uma das primeiras a cobrar essa questão da segurança aqui. Está aqui nossa vice-presidente, o vereador Belan, o pessoal da mesa aqui, Juventino, Renan, estivemos, marcamos uma reunião com o prefeito no dia seguinte após aqueles fatos que aconteceram lá em Santa Catarina. Então, a Câmara foi a primeira a cobrar e o, e o, e o Executivo deu todo o respaldo e já ao, a, marcou a reunião com o Ministério Público, com as Forças de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, para falar a verdade, o, o, o Executivo como é um caráter de urgência, ele não teria necessidade de mandar esse projeto aqui para a Câmara de Vereadores. Porque tem o aval do Ministério Público para que se faça essa contratação dessa empresa em caráter de urgência por um período de cinco meses. Não é um, um caráter definitivo. Aí, nesse período aí, vai ser criada essa lei que vai vir para a Câmara para a gente discutir com o tempo e aí sim, o projeto vai vir com o tempo, que vai tramitar nas, nas, nas comissões aí. Mas como temos um caráter de urgência, o, o Executivo não precisaria ter mandado esse projeto para cá. Mas pelo respeito que o prefeito Jorge tem tido com a Câmara de Vereadores, nesses dois anos e pouco aqui, nunca deixou de responder um requerimento, de responder uma indicação dos vereadores, e com esse projeto não seria diferente. Então, é mais uma forma de prestigiar a Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores foi a primeira que cobrou essa questão da segurança nas escolas. E o prefeito só tem é, uma, o reconhecimento da Câmara de Vereadores, por isso veio esse projeto, mas ele poderia muito bem bater a caneta lá, porque é encarado de urgência. Mas então, só para esclarecer. Mas depois o voto aí é, fica a a cabo de cada vereador. Então, agora, nesse momento, nós passamos é, a discussão agora do projeto número 2.491-2023, que altera a lei número 2.056-2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Executivo Municipal e da outra providência. Então, nesse momento... Nós abrimos a discussão para esse projeto aí. Vereador Belan. O, isso, 491. Com a palavra. Com a palavra, vereador Belan, que é o relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Então, novamente, aí, boa noite, gente. Eu esqueci de cumprimentar, esqueci não, deixei de cumprimentar algumas pessoas, porque se eu for citar aqui, eu vou acabar esquecendo o nome de algum aí, e daí fica feio para mim. Então, boa noite a todos aí, é uma satisfação muito grande tê-los vocês aqui. O maior respeito que nós temos por vocês, municípios, vereadores, prefeito e tal. Enfim, senhores, essa questão aí, como eu falei antes, é sobre a elevação de níveis aí, né? Temos um quadro aí bastante defasado, temos funcionários hoje, infelizmente, ganhando menos que um salário mínimo, né? todo mundo sabe aqui. E com esse projeto de lei número 2491, ele dispõe sobre o quadro de pessoal do Executivo Municipal e das Providências. Então, apenas vai ser feita uma readequação, né? é, já era para ter feito há um tempo atrás, aí, mas todos vocês aqui sabem que o município aí teve uma perca grande aí nessa questão do IBGE, infelizmente, não sei o que aconteceu ali, mas a população de Barracão não atingiu o número IX para ter esses valores repassados pelo FPM, né? Então, agora, 
acredito que nesses próximos dias o IBGE vai estar repassando aí de forma definitiva, foi feito um outro cálculo e tal, e o município, acredito, vamos torcer para que a gente consiga aí reunir esse número de pessoas, que muitas pessoas deixaram de ser visitadas. Então, vamos confiar que dê certo e, e o município, tiveram 700 e poucos municípios do país, entraram com uma ação lá e tal, conseguiram reverter no STF, STJ, enfim, e o município, o, o Estado está repassando esse valor para o município por enquanto mas não sabemos até quanto. Com essas percas, aí, o município ia deixar de arrecadar quase mais ou menos 5 milhões ao ano. Então, complicado essa questão aí de, desses valores. aí. Mas, o pessoal da prefeitura, o executivo, novamente eu cito o Alaorzão que está lá atrás, mas alguns funcionários aí da prefeitura que trabalharam para a gente, para repassar, esse, fazer essa readequação dos valores para esse pessoal. É, teve outro dia um cidadão aí, que, inclusive, não tira o direito dele, né, criticando, criticando os vereadores, que os vereadores não dão aumento. Gente, vereador não dá aumento para ninguém. É, nós não, não, não podemos simplesmente, ó, nós vamos dar aumento aí de tanto para... Nós não temos esse poder. Quem manda para cá qualquer reposição é o prefeito, tá? Mas, para isso, o prefeito é feito todo um estudo, né? Chegou aqui para a gente, nós somos vereadores, nenhum vereador em momento algum vai deixar de aprovar a reposição para o funcionalismo. Como eu acabei de falar aqui, quem mantém o município de pé é vocês. Não é o Belan, que eles é a ruela do Belan, é o, nem o prefeito, é vocês que mantêm o município de pé, quem trabalha lá no, no dia a dia, visitando as casas lá. Então, foi uma luta aí desse pessoal, com essa perca salarial aí, é, com essa perca de arrecadação, né, que está esse impasse, mas o pessoal trabalhou bastante, conseguiram acertar, veio para a gente, vocês aí, o pessoal vai conseguir dar uma boa melhorada no salário de vocês. Então, como eu falei, não é nem um favor que nós estamos fazendo para vocês, né? é uma obrigação nossa, né? a gente nunca, momento algum, a gente quer o mal de alguém, pelo contrário, a gente quer trabalhar para todos vocês todos os vereadores aqui. Então, é um ganho de vocês, é uma conquista de vocês, e eu tenho certeza absoluta, gente, que esse ano mesmo, mais tardar o ano que vem, o prefeito Jorge vai estar mandando outros projetos aqui para novas reposições salariais para vocês, porque vocês merecem. É, vocês estão de parabéns pelo que vocês fazem, mesmo com esse salário defasado, nenhum de vocês arredou o pé, né? nenhum deixou, deixou de cumprir suas tarefas, pelo contrário, trabalhava com mais dedicação ainda. Então, realmente... Tenho o maior orgulho de, de fazer parte aqui, de ver o quadro de funcionários que Barracão tem. A dedicação que vocês trabalham é incrível. Tá? Então, os senhores, vereador Cafuncho, presidente Cafuncho, sou totalmente favorável a esse projeto. E aguardamos que venham mais projetos assim, de reposição salarial. Gente. Beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus. Agradeço ao vereador pelas palavras, então está em discussão o projeto de lei número 2491-2023, com a palavra o vereador Márcio D'Ambroski. Eu gostaria de esclarecer também aqui para, nossa, para os nossos colaboradores, em conversa aí com o Executivo, a, a, é, nós vereadores aí é, temos buscado entendimento, né? então é, parabéns aí a esse rapaz aí que fez uma reclamação né, do seu salário, Imaginem vocês um funcionário que não reclama nem do salário, porque ele não é um bom funcionário também, né? Ele tem que reivindicar, reivindicar. E em conversa com o prefeito Jorge aí, o presidente, os vereadores, a gente tem a, a, o prazer, né? De que essas pessoas venham até a Câmara aí. Nós temos os funcionários aí de portas abertas para é, dialogar, conversar. E o prefeito não só tem essa preocupação em, em aumentar essas seis casinhas aí do pessoal da desses serviços aí que, que veio essa reclamação desse rapaz aí, tá de parabéns o rapaz também, né? É, a Câmara de Vereadores é, não tem nada contra os colaboradores. E dizer assim o que o prefeito Jorge, além de é, mandar esse projeto para cá para alterar essas seis casinhas do pessoal aí dos serviços gerais, ele falou para mim que ele tem uma preocupação também em readequar aí aos professores, né? ele tem uma preocupação muito grande aí com os professores também, ele vai mexer nessas casinhas dos professores daqui a pouco. Então, assim, ó, que a Câmara de Vereadores é, seja procurada por todos os colaboradores aí que a gente está junto, cobrando aí do Executivo, 
sem problema nenhum a gente está aí para ajudar e ouvir críticas também, né? Seria isso, presidente. Agradeço ao vereador Márcio, demais vereadores, vereador Leandro, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, eu aqui primeiramente quero parabenizar os funcionários que aqui estão, os que estarão sendo é, beneficiados e tendo um pouco dos seus direitos reconhecidos é, e valorizados. E me recordo, senhor presidente, que a segunda reunião que nós fizemos dessa legislatura ela foi no sentido de que uma solicitação, e presente estávamos em seis, sete vereadores, onde nós solicitamos que o Executivo fizesse um levantamento é, de todas as percas salariais de todos os funcionários. Inclusive, na ocasião, eu citei que nós tínhamos, e o município tem uma empresa, acredito que ainda deva ter, que presta assessoria lá em Francisco Beltrão e que tinha todas as condições de fazer um levantamento da vida de cada um dos nossos funcionários, dos nossos servidores e, e apresentasse, porque nós sabemos que tem alguns que têm direito a triênios e quinquênios e que muitas vezes, se não vai lá e não faz o protocolo, e nós pegamos naquela oportunidade em que readequamos o salário dos motoristas e, e, de, e dos operadores, nós tínhamos muitos que estavam é, com 30 anos de serviço ganhando mesmo de quem estava com 10, porque nunca contaram os triênios e quinquênios. Então, eu solicitei naquela reunião que nós fizemos de que essa empresa pudesse fazer esse levantamento e que nós pudéssemos corrigir essas defasagens e essas injustiças é, que nós tínhamos com os nossos servidores do município. Aqui está presente, e eu disse no início dessa sessão, a importância da população conhecer o papel do vereador. Aqui está presente o nosso funcionário Ivan, que já foi citado aqui duas vezes o vídeo, que fez um vídeo e que reivindicou justamente os seus direitos. Mas, nas suas cobranças, ele, ele colocava como sendo responsabilidade dos vereadores. Não é responsabilidade nossa, e isso o presidente da comissão já esclareceu, que nós, se dependesse de nós, tenho certeza que, claro, que nós teríamos que também termos uma responsabilidade financeira, mas que, se dependesse de nós, o salário de vocês, com certeza, seria bem melhor. Mas não depende de nós, nós só vamos aprovar aquilo que vem aqui. Mas ah, o vereador Márcio fala aqui da preocupação que o prefeito tem em readequar também os salários dos professores, por quatro oportunidades, não recebeu os professores no gabinete com reunião marcada, e eu acredito que todos os funcionários devam ter, como eu também já aprendi aqui com o Ivan, de que só reclamando as coisas acontecem. Quando se faz uma reclamação muito forte, numa semana corre, se dedica, aí isso resolve o problema. Então, eu acho que tem que se cobrar um pouco mais os direitos de, dos funcionários, eu acho que tem que exigir que os seus direitos sejam respeitados, porque se nós não fizermos uma cobrança muito firme, e nós viemos já muitos, e temos aqui indica, três indicações nossas solicitando que fosse revisto essa questão dos nossos é, monitores de creche, serviço, o, aqui temos é, principalmente os auxiliares de serviços gerais, né? nós solicitamos, fizemos inclusive algumas reuniões juntamente com o vereador Marcos Belan, com esses funcionários ainda no ano passado, onde nós reivindicávamos e solicitamos, demorou. E aí nós temos hoje aqui, é, corrigindo um pouco, e ainda nós temos essa certeza absoluta que é pouco, mas ainda se está corrigindo um pouco daquilo que é o, é o direito de vocês, mas se vocês não continuarem reclamando, se vocês não continuarem cobrando, infelizmente vocês não vão ser ouvidos, infelizmente vocês não vão ser atendidos. Então, a, a, vocês têm que se unir. Unidos vocês conseguem a resolver os problemas e conseguem com que os seus direitos sejam, sejam respeitados. Quero dizer aqui que eu acho que faltou, e nós vamos, claro que isso é uma, é uma informação que nós podemos buscar e vamos buscar amanhã, junto com a contabilidade, com a assessoria da, da administração, mas eu acredito que faltou nesse projeto projeto aqui, é, ele vem mais específico, inclusive com valores, porque aí nós temos aqui aprovando a elevação de níveis, né? e vou dar um exemplo aqui, monitor de creche, ele vai ficar entre o nível 24 e 42, mas que não tem aqui no projeto o nível que ele estava, até porque nós amanhã teremos cobranças na, na rua da população, mas quanto foi dado de aumento, quanto eles vão ganhar mais, o que foi feito, os outros funcionários também vão nos questionar, e nós não temos aqui nem o mínimo valor a mais acrescido do que seria o que esses vereadores, é, do que esses, desculpa, que esses servidores, nossos funcionários, estarão ganhando a mais. Eu acho que era importante o projeto projeto vim mais específico, vim aqui com, se não dentro do próprio projeto, mas vim essas informações, até para que nós possamos esclarecer para a população e todo mundo todo em conhecimento daquilo que está sendo feito aqui na Câmara Eu Parabenizo novamente vocês pela dedicação, pelo trabalho que vocês realizam no nosso município, Eu me coloco aqui como sempre estive à disposição 
parabenizo o Ivan pela coragem que teve, por mais que, que por, eu disse isso por talvez não entender qual é o papel do vereador, ele fez uma cobrança, muito, uma crítica muito firme em cima da Câmara de Vereadores, né, que não era a nossa responsabilidade, nós mas parabenizo pela coragem de estar defendendo a categoria, estar defendendo os servidores, eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir conquistar as coisas e melhorar o salário de vocês. Vocês têm o meu apoio, têm a minha gratidão e têm o meu reconhecimento pelo trabalho de vocês. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador Leandro, depois só para contribuir, se o Alfredo aí puder, a cópia com os valores dos aumentos estão na Secretaria da Casa, depois fornecer uma cópia aí para cada vereador. Senhoras, o projeto continua em discussão. Vereador Juventino, com a palavra. Só para que a população aí fique informada, né? Eu creio que, se não todos, mas a grande maioria apresentaram indicações aqui para que tivesse esse aumento, né? Eu creio que o prefeito, o vice-prefeito, vinham analisando já há dias, há meses, tudo isso, né? Quero dizer que não foi não por causa de, de vídeo, por causa de live, que o prefeito fez isso, né? Isso já estava tudo pronto, já estava tudo protocolado, né? Então, não foi por causa disso, não. Isso... Quem sabe ajudou alguém, né? Mas estava tudo pronto, então era para ser hoje e está acontecendo. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Juventino pelas palavras. Com a palavra, a vereadora vice-presidente Luciane Garcia. É, só complementando que eu não vou nominar todos, como falei, mas a Ana Carita, minha amiga, o seu esposo também, a Fran, é, o Jason, então. Depois eu vou lembrando dos nomes, quem sabe eu falo o resto, mas enfim. É, eu gostaria de agradecer as reclamações que a população tem nos trazido, né? inclusive alguns funcionários que nos trouxeram algumas reclamações, e a gente está ali sempre cobrando o prefeito, porque como a gente é cobrado, a gente cobra ele também. Inclusive hoje ele falou em uma reunião que, meu Deus, é tanto pedir tanta reclamação que a Luciana está fazendo aí, né? é demais, enfim. Mas é isso que é, esse que é o nosso papel. Então, as coisas estão ah, dentro da legalidade andando, né? é claro que nós, como vereadores, gostaríamos que seria um salário muito maior, né? mas gostaria de parabenizar todos os profissionais que têm se dedicado, mesmo com um salário defasado, principalmente os monitores de creche, né? trabalhando com nossos pequenos, com as nossas crianças, diante desse, dessa, desses atos de violência que a gente tem visto aí na TV, então, têm sido verdadeiros guerreiros. Né? E os demais que estão aqui, auxiliar administrativo, recepcionista, telefonista, auxiliar de biblioteca, pedreiro, Vigilante sanitário, auxiliar de dentista, vigia, auxiliar de serviços gerais e, e os demais funcionários da prefeitura. Então, a gente está sempre cobrando, né? E através dessas, dessas, desses reclames de vocês que a gente consegue conseguir agilizar isso e para que esse projeto viesse até a Câmara de Vereadores hoje. Muito obrigada. Agradeço a vereadora pelas palavras, demais vereadores. Ninguém mais para fazer uso da palavra, também fazer umas considerações como entramos nessa discussão aí do, dos vereadores que estaram dessa questão aí que fomos cobrados aí durante a semana e de repente é, pode ter um mau entendimento por parte de algumas pessoas até maliciosas, eu até respondi nesse vídeo aí, pela questão defendendo a questão Câmara de Vereadores e Vereadores. Nós aqui somos todos vereadores, pessoas íntegras, né? e a gente às vezes não, 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 não recebe esses ataques aí com, com muita tranquilidade, porque ninguém tem sangue de barata, porque nós sempre estivemos aqui, eu estou na terceira legislatura aqui, e nunca vi um vereador aqui que não fosse cobrar e, e correr atrás dos direitos dos funcionários. E nunca vi nenhum projeto até hoje que veio para cá para beneficiar qualquer classe de, de funcionários que fosse, que algum vereador fosse contra. Então, eu rebati, quero deixar bem claro aqui as críticas contra os vereadores. Eu, eu sou presidente da Câmara de Vereadores nesses dois anos e eu tenho a obrigação de defender essa entidade aqui, essa casa legislativa, e defender os vereadores que compõem essa legislatura aqui. Então, foi isso que a gente fez. 
Não somos contra nenhuma cobrança, nenhuma manifestação de qualquer categoria que seja em busca de melhorias. Que fique bem claro né, que a gente sempre foi a favor. Mas tem que saber como é que se vai cobrar. Então foi dirigido, jogado para os vereadores. Outra questão que os vereadores só aumentam o próprio salário. Quer dizer aqui que vereador aqui não tem autonomia para aumentar o salário enquanto nós estamos aqui. A reposição que é dado para os vereadores é a mesma que é dado para cada funcionário quando vem lá no começo do ano, lá, a estudos que vem do governo federal, é, através do IPCA, o mesmo índice que é para dado para um aposentado, para um funcionário de, de qualquer empresa e de qualquer, né, da, do executivo que seja, é o mesmo índice é dado aqui para os vereadores, que é por lei, mas não é aumento, se é a reposição salarial. Teve uma legislatura só aqui no passado, aí, uns anos atrás, aí, que aumentaram o próprio salário. O vereador Moacir é da época, aí, né, não era vereador, mas lembra né, desse episódio, o vereador Leandro também, né, que vive é antigo na política aqui. Os vereadores aumentaram o próprio salário aqui, no final do mandato tiveram que devolver o, o valor corrigido e ficaram inelegíveis por oito anos, se não me engano. Então, o vereador não faz o que quer aqui. Nós temos leis, temos regimento e temos fiscalização. Então, só para contribuir, pessoal, então, deixar bem claro que nem o vereador aqui é contra a, a, a progressão de qualquer classe que seja. Né? Então, agradeço a presença de todos, né? Assim, e foi bom que vocês vieram para poder ver que nem o vereador aqui, todo mundo se manifesta favorável, mas o prefeito... Ele tem que fazer um estudo para cada reposição que ele dá, tem que fazer um estudo, um impacto orçamentário, se não é assim, um projeto, sim, você sai da noite para o dia aí, tá, o doutor Alaoura aí sabe a dificuldade que é para encaixar cada reposição. E cada um no seu tempo. Já foi feita a, a regulamentação lá dos operadores, como o vereador Leandro citou no começo, lá, motoristas, foi dado um aumento a mais de 7% acima dos outros aí para, para os professores, é pouco ainda, a gente entende. Agora chegou na vez de vocês, né? E nós somos totalmente favoráveis. Então, se cada prefeito tivesse feito um pouquinho, nós não estaríamos nessa situação. Aí recaiu tudo sobre o prefeito Jorge agora e ele está dando os pulos e cada pouco vem resolvendo o problema de uma categoria. Sempre, nunca é o suficiente, mas é o que você pode dar no momento. Então, é, nesse momento, agora, nós vamos passar para o projeto de lei número 2.492-2023, que altera a lei número 2.057-2015, que dispõe sobre a contratação de empregos públicos para a execução de programas e da outras providências. Então, está se criando algumas vagas de emprego no executivo aí. Então, nesse momento, eu passo mais uma vez para o nosso relator da legislação, redação de justiça, vereador Marcos Belan, com a palavra. Então, presidente, é, agradecer a todos aí que nos, que nos, nos acompanham. Eu senti mais umas coisas para falar, mas não vou falar. Vou ficar quieto que eu ganho mais dinheiro. É, gente, esse projeto aqui, eu conversei agora com o doutor Alaor e, na verdade, nós estaremos autorizando o prefeito a contratar, né? Como Jason explicava ali, o município contempla mais vagas e nós não temos os profissionais, ou seja, o município, nós, com esse projeto, nós estaremos é, abrindo essas vagas para que o prefeito contrate, ou seja, o prefeito, a forma que ele vai contratar será por concurso público, não compete à Câmara de Vereadores, mas isso aqui vai ser o prefeito. O Ministério Público está ali e tal. Então, nós apenas estaremos abrindo algumas vagas, né? Os recursos, pelo que o Jays me falava, já estão disponíveis, né? Para contratar esse pessoal. Então, é uma questão, a princípio, simples, para contratar esse pessoal aí, que nós temos disponibilidade, Faltam profissionais, mas mesmo assim, eu acredito que nesse projeto, alguns dos vereadores com certeza terão dúvidas. O Alaor está ali para explicar a parte jurídica e o Jason está disponível para explicar a questão de necessidade. da contratação, da abertura dessas vagas aí. Então, senhor presidente, se possível, 
o senhor consultar os colegas vereadores aqui, se algum tiver uma dúvida, e abriria a palavra aí para o Jason e para o nobre doutor Alaor, para que eles esclareçam alguma dúvida desse pessoal aí. Mas já, de antemão, já falo que sou favorável, senhor presidente. Agradeço, vereador Belan, demais vereadores, o projeto está em discussão. É, vereadora Luciane, com a palavra. É, não tenho nenhuma dúvida em relação a esse projeto, porque nós já estávamos conversando né, com o Jorge há um tempo, aí essa questão da, da saúde, principalmente, né, que necessita de mais vagas e técnico de enfermagem. Então, com isso, quem ganha é somente a população. Né? Então, ah, como passou no concurso, salvo engano, é, já entrou e não, te, não teria mais vagas, né? O, o emprego público abriu, está abrindo mais vagas, a gente autoriza para que o prefeito contrate. Então, gostaria de, de parabenizar até quem está aqui, os profissionais da saúde, que têm feito um excelente trabalho no nosso município. E, com certeza, com essa abertura de vagas, né? Vai beneficiar muito mais a população. Muito obrigada. Essa vereadora pelas palavras, com a palavra o vereador Márcio. É, novamente, né, aí, é, é, voltando às melhorias de atendimento para a nossa população, né, então o prefeito preocupado, é, eu sempre tenho conversado aí com a Lili, né, enfermeira-chefe aí do posto industrial e ela vem me relatando, é, aumentou bastante a procura aí na saúde, é, muitas pessoas falam que os vereadores e que a administração não não está dando conta, mas se a gente pegar os documentos, os papel aí que está sendo em, encaminhado toda hora, a gente vê que é um montante grande e falta profissionais, né? Então, a gente está dando aí ao prefeito a oportunidade de ele contratar mais pessoas e melhorar o serviço, né? Porque a população, tipo assim, os agendamentos, os negócios, o pessoal não tem muita paciência. E também vou fazer um pedido aí aos nossos médicos dentistas que eles agilizem a fila aí, que tem bastante reclamação, né? Então, assim, a gente está liberando mais pessoal para melhorar o atendimento e que o prefeito consiga né, é, devolver para nós em atendimento e melhorias, então, e, e não carregar né, muito aí o secretário, o pessoal, as enfermeiras, né? O pessoal aí que tem também, a, a, o pessoal aí da, da enfermagem tem uma uma grande expectativa aí também que o governo lá agilize né, a melhoria do salário deles. Então, a gente é parceiro, o prefeito vem pedindo essa, esse nosso aval aqui e a gente está é, votando, sendo favorável para que a nossa população é, ganhe com isso e nós também é, atenda os anseios da população. Seria isso, presidente. Fala, vereador também. Vereador Leandro, com a palavra. Senhor presidente, eu acho que só para contribuir, né? Eu acho que é importante nós esclarecermos, até para que a população tome conhecimento e, e saiba o que, o que se passa e o que acontece. Né? Então, nós, o município ele realizou um concurso público, né? fez um concurso para contratação e fez também esse chamamento para o emprego público. E nós tivemos é, somente uma pessoa, pelo caso não esteja enganado, que se classificou é, no concurso e que essa pessoa ainda não teria... É, não estava habilitada para estar assumindo o cargo. Portanto, nós não tínhamos ninguém é, com condições de assumir, tendo em vista que só um se classificou e esse ainda não tinha as condições, é, não, não estava habilitado para assumir o cargo. E, diante disso, nós temos pessoas classificadas, é, profissionais, excelentes profissionais, que já trabalharam, que já realizaram serviço no nosso município, que estavam classificados no emprego público e que não poderiam ser chamados, porque nós não tínhamos mais vagas disponíveis. Por isso, a Câmara de Vereadores está aqui é, abrindo, autorizando ao Executivo Municipal a abrir essas vagas, para que esses profissionais que já estão classificados no, 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 nas vagas é, de emprego público, né, possam ser chamados e possam estar assumindo esse, esse trabalho na frente do nosso município. Como já dito aqui pelos vereadores, a nossa preocupação no atendimento da população é muito grande. Nós sempre que visitamos e temos a oportunidade de visitarmos os postos de saúde, visitarmos a secretaria e conversar com o vereador, com o secretário e ex-vereador de Eixo Bugança, nós sempre, colo sempre colocamos a nossa preocupação com o atendimento da nossa população, porque eu sempre digo que aqueles que procuram atendimento na área de saúde, eles já vão para lá nervosos, ou porque estão doentes, ou porque estão com família familiar doente. Então, a pessoa que está ali e que vai recepcionar essas pessoas, ou o acompanhante, ou a pessoa que está doente, ela tem que ter uma habilidade, ela tem que estar preparada e tem que ter um dom. 
é, são duas profissões que eu sempre digo que só se trabalha se tiver o dom, professor e na área de saúde. Se não tiver o dom, se não gostar do que está fazendo, pode até ficar lá por um período, mas que depois acaba saindo. Porque tem que ter o dom, tem que gostar de cuidar das pessoas, tem que gostar de se dedicar. E eu vejo, senhor presidente, porque já acompanhei o trabalho de algumas que aqui estão e que tenho certeza que, e pelo, pelo, porque sempre estamos acompanhando tudo o que acontece no município, nós temos certeza que irão ser chamadas nessas vagas e isso nos deixa felizes e nos deixa contentes porque sabemos dos profissionais que vão estar assumindo essas vagas e que vão estar atendendo a nossa população. Pessoas que conhecem a nossa realidade, que conhecem o nosso município, que conhece a nossa população e que tem todas as capacidades técnicas para estar ocupando o cargo. Então, parabenizo aqui pela iniciativa, porque não, não, nós sempre, e eu sempre digo isso, não somos daqueles do quanto pior melhor, nós temos que trabalhar pelo bem da nossa população, pelo bem do nosso município, sempre num posicionamento muito firme, mas aquilo que nós entendemos que vai beneficiar a nossa população, nós temos que elogiar e temos que reconhecer. Portanto, parabenizo aqui pela iniciativa da criação dessas novas vagas vagas aqui no emprego público, para que esses profissionais possam, nos próximos dias, estar atendendo aí a nossa população com toda a dedicação e com todo o carinho que sempre atenderam. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador pelas palavras, demais vereadores. Vereador Moacir, com a palavra. Parabenizar aí a todos os, os que, funcionários aí que estão elevando aí a, as, suas, as suas carreiras aí, né? Eu sempre digo, nossos funcionários, eu tenho uma experiência porque passei um tempo na administração, é, fazem além do que, do que seria. É, desempenho um ótimo trabalho todos. Às vezes as condições não são as adequadas, falta alguma coisa, mas eles conseguem, de um jeito ou outro, desempenhar o trabalho. A questão da saúde também, a gente é totalmente favorável, a gente sabe que saiu muita gente, muitas enfermeiras, auxiliares, enfim, e a população tem que ser o, o melhor possível atendida e se falta o quadro também não, não tem como sacrificar o, os funcionários aí ao extremo então se tiver condição como está tendo aí nesse projeto de aumentar um pouco o quadro é, a gente é favorável sim como eu disse os funcionários eu não tenho reclamação de ninguém e sempre é, a gente vê o, o, o empenho que é em todos os setores, mas já que estamos discutindo a saúde, é a questão do atendimento, a gente procura, às vezes, visitar, enfim, é sempre está organizado, claro que a demanda é muito grande, sempre foi e sempre vai ser, né? Uma hora é a pandemia, outra hora é a gripe, outra hora é... Enfim, né? Mas a gente, eu parabenizo todos os funcionários e, no caso da saúde aí também, somos plenamente favorável aí o que vier para ajudar aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Moacir, demais vereadores. Então, não tendo mais ninguém queira fazer uso, então quero parabenizar também aqui a administração é, pelo empenho em estar nos enviando aqui para nós autorizarmos a abertura dessas vagas aí. São, são seis vagas aí, se não me engano, que vai abrir nesses, nesse projeto aí. E a gente sabe que isso aí sempre, né, o quadro de pessoal sempre vai, vai, vai ter essas deficiências. Tem é, gente se aposentando, outros de férias, outros de licença, outros de, de atestado, enfim, vai indo. Sempre vai estar faltando gente. E o executivo tem que dar os, os pulos deles né, para poder encaixar e abrir. Então, fico feliz e a gente... Como já foi citado aqui pelos vereadores, só vamos conseguir melhorar o atendimento se tiver pessoal. Quem faz a, quem faz a frente lá é o pessoal que atende, né? então não adianta. Senão, não adianta ter dinheiro em conta, ter veículos novos aí, como vem chegando, está chegando mais ambulância, mais ônibus aí para transporte de, dos pacientes, se nós não tivermos o pessoal. Né? Então, fico feliz aí por, por vocês aí que vão que estão aí no, 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 no projeto, no, no, no concurso aí do projeto público aí, que vão, vão ser chamados aí nos próximos dias para estar retornando, uns retornando ao, ao trabalho. Né? Então, fico feliz mais uma vez por, por vocês aí, para a ministra de administração. Ninguém mais se manifestando, então, nesse momento, o vereador Belan.
presidente da Conta, Finanças e Orçamento, vereador Juventino, presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, eu suspendo a sessão por tempo indeterminado aí para emissão dos pareceres.
Retornando aos trabalhos, então, nesse momento, eu passo a palavra para o vereador Marcos Belan, relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, para a leitura dos pareceres. Senhor presidente, então, eu dispenso a leitura aqui dos pareceres. É, sou totalmente favorável, com certeza, e peço que o senhor consulte os demais vereadores para que possamos estar... Já votando os três projetos aí, primeiro e segunda votação, já hoje. A comissão é favorável, então, vereador? Se algum dos vereadores quiser uma cópia do parecer, está na secretaria. Tá, agora então, pro, com a palavra, o, o relator da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos, vereador Juventino Lisboa. Senhor presidente, a comissão é favorável? Dispenso leitura, comentários. Da mesma forma, se alguém precisar, só procurar os secretários da casa. Agradeço ao vereador, então. É, consulto, então, mediante a solicitação do vereador Belan, mediante a urgência desses projetos, consulto o plenário, o plenário sempre é soberano, na possibilidade de nós votarmos hoje, já em primeiro e segundo turno, esses três projetos aí. É, se algum for contrário aí, pode se manifestar aí. Ninguém? Então... Agradecemos, então, a compreensão dos senhores vereadores, né, até pela questão da urgência desses projetos aí que vão beneficiar aí nossos funcionários, a questão da segurança das escolas que a partir de amanhã estarão atuando. Então, vamos para, nesse momento, para a votação. Coloco em votação o parecer e o projeto em primeiro turno do projeto lei número 2490 de 2023 que autoriza o município a contratar em regime de urgência os profissionais de segurança especializado para todas as unidades educacionais da rede pública municipal do Barracão. Em votação o parecer e o projeto em primeiro turno. Quem for favorável permanece como está, quem for ao contrário manifeste por favor. Aprovado o projeto de lei número 2490-2023 em primeiro turno. Colocamos nesse momento, então, o projeto de lei 2491 de 2023, que altera a lei número 2057 de 2015, que dispõe sobre a contratação. É, é, dois mil, perdão, projeto de lei 2491 de 2023 que altera a lei número 2056 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Executivo Municipal e da Outras Previdências. Coloco o parecer e o projeto em votação em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em primeiro turno, por unanimidade, o projeto 2491-2023. Colocamos em primeiro turno o projeto de lei e o parecer do, do projeto número 2.492 de 2023, que altera a lei número 2057 barra 2015, que dispõe sobre a contratação de empregos públicos para a execução de programas da outras providências. Coloca em primeiro turno o parecer e o projeto. Quem for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário manifeste por favor. Aprovado em primeiro turno o projeto 2.492 e o parecer. Colocamos em segundo turno o projeto de lei 2.490-2023. O projeto e o parecer em segundo turno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em segundo turno o projeto 2.490-2023 por unanimidade. Coloco em segundo turno o projeto e o parecer 
do projeto de lei número 2491 de 2023, em segundo turno. Quem for favorável à sua aprovação permaneça como está, quem for ao contrário manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 2491 de 2023 em segundo turno. Coloco também em segundo turno o projeto e o parecer do, do projeto 2.492-2023. Em segundo turno, projeto e parecer. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade, em segunda votação, o projeto de lei 2.492-2023. Agradeço aos vereadores, então, pelo entendimento na votação dos três projetos aqui em primeiro e segundo turno. Dando sequência à ordem do dia, nós temos o requerimento número 5 de 2023, de autoria do vereador Leandro Rã. Peço ao nosso secretário que faça a leitura do referido requerimento. Requerimento 05 de 2023. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara de Barracão propõem o seguinte requerimento, com base na Lei Nacional 12.527, de 18 de novembro de 2011, artigo 1 e 10 que o chefe do Poder Executivo Municipal envie a esta Casa de Leis as seguintes informações, motivo pelo qual ainda não houve contratação de empresa de segurança especializada visando atender os estabelecimentos de ensino do município. Vereador Leandro Rã. Em discussão, o requerimento número 5 de 2023, com a palavra o vereador Leandro, autor do requerimento. Senhor presidente, só para justificar esse requerimento, ele foi apresentado por mim na Câmara Vereador dia 19 de abril e que seria apreciado na, na terça-feira passada, como nós não tivemos sessão, o requerimento está sendo apreciado hoje. Eu aqui na defesa desse requerimento, senhor presidente, eu podia repetir aquilo que foi dito no dia que, que o, foi feita uma reunião com o Ministério Público e com os, os, os meios e os órgãos de segurança, e o que foi dito agora aqui, de que o Ministério Público autorizou a imediata contratação da empresa. Nós estamos há 30 dias do evento e da cobrança que a população nos fazia, por isso nós apresentamos esse requerimento. E algumas justificativas nos dadas, como a questão de arma, ninguém consegue um porte de arma em 30 dias ou 29 dias. Todos esses que vão trabalhar já, tem, já estão com todas... Os seus, há muito tempo, porque é, o porte de arma leva-se muito tempo para se conseguir, e essas empresas especializadas, elas já têm os funcionários contratados, não precisa sair procurando aqui e ali, as empresas especializadas em segurança, elas já têm, e nós vimos isso nos municípios vizinhos, que fizeram essa contratação, inclusive, de segurança armados em dois, três dias, mas, senhor presidente, não vou aqui gerar nenhuma polêmica, não quero entrar em discussão, o objetivo era de que as nossas crianças e as escolas é, fossem atendidas com essa segurança, e por isso, nós buscamos informações porque ouvimos dizer que, da, que o Ministério Público tinha autorizado a imediata, e agora se confirma isso, imediata a contratação se pode fazer amanhã. Não se precisava esperar tanto tempo para que isso fosse feito. Mas, diante do senhor presidente, do requerimento ter perdido o sentido, é, porque hoje foi assinado o contrato com a empresa, eu solicito a vossa excelência que retire o requerimento da hora do dia, porque ele não tem mais, é, no meu entendimento, ele não tem mais o porquê é ser apreciado para a Câmara, tendo em vista que nós já temos a empresa contratada e, e tem, já temos a empresa que vai amanhã começar a trabalhar, portanto, as informações que eu, que eu gostaria que fossem me informado a semana passada, já foram me informadas hoje através da empresa, então, eu solicito que o requerimento seja retirado da hora do dia, senhor presidente. Como o requerimento estava na hora do dia, vereador, e nós abrimos a discussão, o senhor defendeu o requerimento, eu coloco o, o, o requerimento, continua a discussão. O senhor teve a oportunidade de retirar antes, né? Não, tranquilo, então, eu coloco eu a discussão. Se mais algum vereador quiser se manifestar sobre o requerimento, vereador Belan. É, senhor presidente, já admiro a questão do vereador Leandro, a preocupação, como todos aqui estão. Há mais ou menos um ano e pouco já, já fizemos esse pedido, né, Pazim? para que fosse contratado segurança nas escolas, me chamaram de louco, que eu era um, queria fazer uma escola, um quartel. Eu nunca pensei em fazer a escola, um quartel. Servi o quartel por muitos anos e a minha intenção não era essa. A minha intenção sempre foi de transmitir segurança para as crianças. Né? Eu, Pazim, acredito que é vereador Luciano também, né, Luciano? É, então, nunca foi a intenção de transformar a escola em um quartel. Aí o louco agora está aqui, provando um projeto que todos querem, o que o louco queria no passado. 
Tá bom, sou louco. Mas, enfim, né? um ponto para todos nós. Aí. É, essa questão aí da segurança, senhores, demorou um pouquinho mais, porque Junício Cerqueira, por exemplo, vamos falar de Junício, é, eles têm ali, contrataram, mas contrataram seguranças desarmadas, tá? É bem mais simples. É, o município de Bom Jesus também contrataram lá um, é, seguranças, mas é também desarmados. E lá no Bom Jesus tem duas escolas, aqui somos 12. É, as empresas estavam bastante em, com problemas de, de profissionais, porque os municípios, como eu falei antes, estavam procurando e não tinha profissionais mais. Alguns profissionais estavam com, com o curso vencido, tiveram que fazer imediatamente uma reciclagem, foram a Cascavel... Alguns tiveram que na Polícia Federal, tinha algum documento pendente e daí demorou um pouquinho mais, tá? Mas o, a preocupação do, do pessoal do Executivo foi muito grande, foi para agilizar o quanto antes, já era para ter sido antes, porém, faltava profissionais. E os nossos aqui são todos armados, né? Hoje tive a oportunidade de conversar com todos eles, são pessoas de bem, do bem, e com certeza vão transmitir, vão... Podem, quem quiser, vai nas escolas amanhã, os pais aí, vocês vão ver os profissionais e gabarito que estão lá e com certeza a gente vamos confiar em Deus, torcer para que não só aqui em Barracão, mas que não aconteça mais isso no Brasil, não aconteça mais isso no, no nosso mundo, né? Porque isso realmente abala muito os pais, aí muitas pessoas não queriam mandar mais seus filhos para a escola de medo. E agora, pelo menos, as pessoas estarão, os pais chegando lá e vão ver os profissionais lá. E nesse tempo que faltou, que os profissionais não estavam lá, os seguranças vigilantes lá, eu quero parabenizar, inclusive, pelos meus colegas, meus irmãos de farda, né? Eu nunca deixo de citar aqui meus irmãos de farda, porque aqui, essa cadeira que eu ocupo aqui, pode passar daqui a um ano e meio para terminar. Se o pessoal não quiser me reeleger, tchau e benção para Belã. Mas eu serei sempre policial militar, e sempre vou respeitar e valorizar os meus colegas de farda. Maior admiração do mundo por esses gurios, sei o que eles fazem. E, nesse tempo que não tinham profissionais lá, eles estavam nas escolas, eu visitei várias escolas, como os vereadores aqui também visitaram, e a gente chegava lá e via o pessoal lá na frente parado, visitando, olhando, três ou quatro policiais, gente, trabalhando em Barracão e Bom Jesus, não é fácil, eles não podem estar todo o tempo num, num colégio, eles têm que estar revezando. Ah, mas eu passei lá, não tinha. Tá, mas eles estavam no outro. Então, parabenizo os colegas de farda, é que também se dedicaram muito e continuam se dedicando. Mas, referente a esse requerimento, já foi discutido amplamente aqui, seu presidente, eu sou o contrário. Demais vereadores queiram se manifestar? Não havendo mais ninguém, então eu coloco em votação o requerimento número 5, 2023. Quem favor, for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Rejeitado pela maioria, o requerimento número 5 de 2023. Sendo esta a ordem do dia, senhores, quero lembrar aqui os vereadores, aqui os funcionários, aqui que nós temos um evento aí, fomos convidados aí à Câmara de Vereadores para participar da inauguração da iluminação do campo da Linha Nova. Vamos estar fazendo um jogo lá, uma pelada com o pessoal da Linha Nova lá. Quero agradecer ao seu Manuel Camargo lá e toda a galera lá pela pelo reconhecimento, né, aí com, com a Câmara de Vereadores, com os, todos os vereadores, enfim, aí, por ter nos convidado para participar desse, desse ato solene lá. Ficamos muito felizes aí, Manuel, pessoal da Linha Nova, e com certeza estaremos lá na sexta-feira. Reforço o convite aqui para os vereadores, os funcionários aí, vamos afiando as canelas aí, que sexta-feira nós vamos estar tá fazendo uma confraternização lá com o pessoal da Linha Nova. Sendo essa a ordem do dia, agradeço então a todos os vereadores mais uma vez, obrigado pela compreensão aí na, na aprovação dos projetos, agradeço a participação da população, dos funcionários, enfim, que puderam estar aqui hoje para acompanhar o trabalho do vereador e ver realmente qual é a função do vereador. E para vocês entenderem que vocês, vocês sempre vão, vão estar aí no no nossos pensamentos, nos nossos corações aí, para o que nós puder auxiliar vocês, vamos estar auxiliando. Nenhum vereador jamais vai ser contra um funcionário público e sim, estaremos aí para apoiar. Então, agradeço a presença de todos, agradecemos a imprensa falada, escrita aí, televisionada, a imprensa que transmite essa sessão aqui diretamente aí nas redes sociais. 
Agradeço aos funcionários, doutora Fábia, nossa assessora, mais uma vez. Encerramos a presente sessão e convocamos, senhores vereadores, aí para a próxima sessão, no dia 9 de maio, terça-feira, às 18 horas, nesse mesmo local, mesmo local, encerramos a sessão.